గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ మార్కెట్ ఇవాళ ఓపెనింగ్లో ఒక కరెక్షన్ చూసాము మార్కెట్ ఇవాళ మార్కెట్ ఓపెనింగ్లో కరెక్షన్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతూ ఇంచుమించు ఒక వంద పాయింట్ల వరకు నిఫ్టీ కరెక్ట్ అయింది నిఫ్టీ ఒక స్టేజ్ చూస్తే కనుక తొమ్మిది వేల నలభై స్థాయి వరకు వెళ్ళి ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీ అనేది మార్కెట్లో కనిపించింది మార్కెట్ ఇవాళ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ డే డే హై హై దగ్గర కాకపోయినా ఇంచుమించు డే హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక ఇవాళ రివర్సల్ తోటి మార్కెట్లో మళ్ళీ కొంచెం పాజిటివ్ ఇండికేషన్స్ కనిపించాయి మార్కెట్ ఇవాళ కొంచెం పాజిటివ్ హోప్స్ రావడం అనేది మనం చూసాము కానీ రేపు కూడా ఒకరోజు మార్కెట్ కొంచెం ఇలాగే కన్సాలిటేషన్ అవుతే కనుక ఇవాళ ఇండికేషన్స్తో పాటు రేపు కన్ఫర్మేషన్ కూడా అవుతుంది మన మార్కెట్ లాస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ వీక్స్గా చూస్తే కనుక హై నుంచి బాగా రియాక్ట్ అయ్యి ప్రస్తుతానికి తొమ్మిది వేల స్థాయిలో ప్రస్తుతం సపోర్ట్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఇంచుమించు మార్కెట్ ఏడు ఎనిమిది వందల పాయింట్ల వరకు రియాక్ట్ అవ్వడం మనం చూసాము ఆ తర్వాత ప్రస్తుతానికి ఈ లెవెల్లో అంటే ఇంచుమించు దాదాపు ఎయిట్ టు నైన్ పర్సెంట్ వరకు రియాక్ట్ అయ్యి ఈ లెవెల్లో కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది సో మార్కెట్ ఇవాళ కొంచెం ఇండికేషన్స్ పాజిటివ్గా కనిపించింది కాకపోతే ఇవాళ మార్కెట్లో చూస్తే కనుక హెవీ వెయిట్ స్టాక్ అయినా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో ఒక డీప్ కరెక్షన్ కనిపించింది గత కొన్ని వారాలుగా చూస్తే కనుక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో కంటిన్యూస్ అప్ ట్రెండ్ మనం చూసాము కంటిన్యూస్ అప్ ట్రెండ్ తర్వాత ఇవాళ ఇంచుమించు పదహారు వందల రూపాయల దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్ వచ్చి ఐదు పాయింట్ ఏడు శాతం వరకు భారీగా నష్టాలు చూసి ఇండెక్స్ని వీకెన్ చేయడానికి ప్రధానమైన కారణం ఇండెక్స్ అనుకో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అనుకోవచ్చు బట్ మిగతా ఫ్రెండ్ లైన్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా కొంచెం రీజనబుల్గా పెర్ఫామ్ చేశాయి అనుకోవచ్చు ఒకసారి మనకి ఇండెక్స్ వైజ్ చూస్తే కనుక ఒకసారి ఇవాళ మిడ్ క్యాప్లో ఒక పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు కరెక్షన్ కనిపించింది అలాగే స్మాల్ క్యాప్లో కూడా ఇంచుమించు ఒక పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు కరెక్షన్ కనిపించింది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూస్తే కనుక ఇవాళ పిఎస్సి బ్యాంక్స్ ఫ్లాట్గా పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయింది అలాగే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు రియాక్ట్ అయింది అలాగే ఇవాళ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఫ్లాట్గా ఉన్నాయి ఎఫ్ఎంసిజి ఇంచుమించు పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు లాభపడింది అలాగే ఫార్మా ఒక ఆఫ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది అలాగే మెటల్స్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు నష్టపోయింది సో మార్కెట్ ఇవాళ మిక్స్డ్గా ఉంది మార్కెట్లో కొంచెం ఒక క్లారిటీ అనేది ఇంకా రాలేదు ఓవరాల్గా లాస్ట్ రెండు మూడు వారాలు రెండు వారాలుగా చూసిన డౌన్ ట్రెడ్ తర్వాత ఇవాళ మార్కెట్ కొంచెం తొమ్మిది వేల పైన నిలబడటం తోటి కొంచెం పాజిటివ్ ఇండికేషన్ కనిపించింది కాబట్టి రేపు చాలా కీలకము రేపు కనుక మార్కెట్ నిలబడి అలాగే ఈ రెండు రోజులు కూడా నెక్స్ట్ కొంచెం కన్సాలిటేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఈ వారాంతర చాట్లో కనుక ఫ్రైడే నాటికి కనుక మార్కెట్ కన్సాలిటేషన్ కనుక ఈ లెవెల్లో పాజిటివ్గా ఉందంటే మార్కెట్లో ఒక ఫ్రెష్ ర్యాలీ ఫ్రెష్ అప్ ట్రెండ్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అప్పుడు మార్కెట్లో సెలెక్టివ్గా బై పొజిషన్ కూడా ఫర్దర్గా తీసుకోవచ్చు ఇవాళ ఒకసారి టాప్ గెయినర్స్ ఒకసారి చూద్దాం టాప్ లూజర్స్ ఒకసారి చూద్దాం వేదాంత ఇవాళ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభపడింది వేదాంత వేదాంత ఒకసారి చూస్తే కనుక చాలా రోజుల తర్వాత ఒక అనూహ్యమైన అప్ ట్రెండ్కి గురైంది వేదాంత చూస్తే కనుక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్గా డెబ్బై ఐదు రూపాయలు తొంభై రూపాయల దగ్గర కన్సాలిటేషన్ అయింది ప్రస్తుతానికి కరెక్ట్గా ఈ లాస్ట్ రెండు వారాల క్రితం వచ్చిన హై ఏదైతే ఉందో తొంభై రూపాయలు ఆ స్థాయి వరకు వచ్చింది ప్రస్తుతం వేదాంత ఈ తొంభై రూపాయలు కనుక బ్రేక్అవుట్ అయిందంటే కనుక ఒక ఫ్రెష్ అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది వేదాంత నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇవాళ ఎన్టీపీసీ ఎన్టీపీసీ ఇంచుమించు తొంభై రెండు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఒక ఆరు శాతం లాభపడింది ఈ మేజర్ పవర్ కంపెనీ ఓవరాల్గా ఎన్టీపీసీ చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్ ఈ మధ్య కాలంలో వంద రూపాయల నుంచి ఎనభై రూపాయల వరకు కరెక్ట్ అయ్యి ఈ ఎనభై రూపాయల దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకొని ట్రెండ్ కొంచెం రివర్స్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక హిస్టారికల్గా ఎన్టీపీసీలో పెద్ద మేజర్ మూమెంట్ మనం పెద్దగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఓవరాల్గా కొంచెం చాలా స్లోగా ఉన్న స్టాక్ పెద్ద గెయిన్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము మైట్ బీ ఒక చిన్న రికవరీ అనుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళు చూస్తే కనుక ఐటీసీ ఐటీసీ ఈ మధ్య కాలంలో బాగా కరెక్ట్ అయింది కరెక్ట్ అయిన తర్వాత ముఖ్యంగా లాస్ట్ రెండు వారాలుగా చూస్తే కనుక నూట తొంభై రూపాయల నుంచి నూట యాభై ఐదు రూపాయల వరకు బాగా పడి ముప్పై రూపాయలు పైగా కరెక్ట్ అయ్యి ప్రస్తుతానికి కొంచెం రికవరీ కనిపించింది బట్ ఓవరాల్గా ఐటీసీ చూస్తే కనుక పెద్ద మేజర్ టిగర్స్ కనిపించట్లేదు కాబట్టి అవాయిడ్ చేయొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే ఇవాళ చూస్తే కనుక భారతీయ ఎయిర్టెల్ గత కొన్ని రోజులుగా చూస్తే కనుక ఎయిర్టెల్ బాగా
మూడు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం నష్టపోయింది ఎనభై ఎనిమిది రూపాయల నలభై ఐదు పైసల్లో క్లోజ్ అయింది ఏషియన్ పెయింట్ పదిహేను వందల ఇరవై రెండు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఒక మూడు శాతం నష్టపోయింది సిప్లా రెండు పాయింట్ ఏడు శాతం నష్టపోయింది ఐదు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఈ రెండు స్టాక్స్ కూడా బాగా బులీష్ కొండస్ బాగా పెరిగిన తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం కరెక్షన్ ట్రెండ్కి గురైనట్టు కనిపిస్తుంది డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇవాళ రెండు పర్సెంట్ నష్టపోయింది ఇది కూడా కొంచెం హై నుంచి కరెక్ట్ అయింది ఇది కూడా కొంచెం ప్రస్తుతానికి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మోడ్లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఒకసారి టాప్ గెయినర్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది టాప్ ఫైవ్ గెయినర్స్ టాప్ ఫైవ్ లూజర్స్ ఏ గ్రూప్లో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఇవాళ హ్యాత్వే కేబుల్ ఇవాళ టాప్ గెయినర్ ఆఫ్ ది డే పంతొమ్మిది పర్సెంట్ పైగా పెరిగింది హ్యాత్వే కేబుల్ హ్యాత్వే కేబుల్ ఒకసారి చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం యాక్టివిటీ బాగా పెరిగింది బహుశా ఏమైనా కొంచెం స్ట్రాంగ్ బయింగ్ రావడానికి ఏదైనా బహుశా పాజిటివ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండొచ్చు బట్ ఓవరాల్గా ఫైనాన్షియల్ చూస్తే కనుక పెద్ద గొప్పగా కనిపించట్లేదు సో హ్యాత్వే కేబుల్ చూస్తే కనుక కొంచెం టెక్నికల్గా ఒక అప్వర్డ్ మూమెంట్ కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి షార్ట్ టర్మ్లో చూస్తే ముప్పై రూపాయల దగ్గర గట్టి రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా చూస్తే కనుక హ్యాత్వే కేబుల్ అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్న స్టాక్ అలాగే ఓవరాల్గా హ్యాత్వే కేబుల్ రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్గా అంత పెద్ద ఆశాజనికంగా కనిపించట్లేదు అలాగే ఈక్విటీ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంది డెట్ కూడా ఎక్కువ ఉంది సో ఓవరాల్గా ఫైనాన్షియల్స్ స్ట్రాంగ్గా సపోర్ట్ చేయట్లేదు బహుశాన ఫ్యూచర్లోనూ కొంచెం పాజిటివ్ కార్పొరేట్ యాక్షన్ ఉండిండొచ్చు అందువల్ల కొంచెం పెరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది అలాగే ఒకసారి నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే చూస్తే కనుక టీవీ ఎయిటీన్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఇరవై రెండు రూపాయల తొంభై పైసల్లో క్లోజ్ అయింది ఓవరాల్గా వీక్గా ఉన్న స్టాక్ టీవీ ఎయిటీన్ బ్రాడ్కాస్ట్ వోడాఫోన్ ఐడియా ఇది కూడా వీక్గా ఉన్న స్టాక్ ఇంచుమించు ఐదు రూపాయల దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇవాళ ఒక ఏడు పాయింట్ ఆరు శాతం బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది ఏఐఏ ఇంజనీరింగ్ ఈ స్టాక్లో ఒక స్ట్రాంగ్ బౌన్స్ బ్యాక్ అనిపించింది ఇవాళ ఇంచుమించు పదహారు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఏఐఏ ఇంజనీరింగ్ ఇవాళ ఈ స్టాక్ ఒక ఏడు శాతం లాభపడింది ఏఐఏ ఇంజనీరింగ్ సో చాలా కాలం తర్వాత ఈ స్టాక్లో ఒక మేజర్ అప్ ట్రెండ్ కనిపించింది ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో ఇంచుమించు పన్నెండు వందల రూపాయల నుంచి పదిహేడు వందల రూపాయల వరకు పెరిగింది ఈ స్టాక్ ఓవరాల్గా ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక బేసికల్గా ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఇది కొన్ని మెటల్స్ తయారు చేసే ఇంజనీరింగ్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసే కంపెనీ ఈ స్టాక్ వాల్యుయేషన్స్ కూడా కొంచెం పర్వాలేదు మరి ఎక్కువ లేదు తక్కువ లేదు రీజనబుల్గా ఉంది కానీ ఓవరాల్గా గ్రోత్ చూస్తే కనుక అంత స్ట్రాంగ్గా కనిపించట్లేదు లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ రిస్ ప్రాఫిట్స్ చూస్తే కనుక స్టాండర్డ్గా ఉన్నాయి బట్ కానీ కొంచెం స్టేబుల్గా ఉంది కొంచెం కాన్స్టెంట్గా ఫిక్సర్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఈ అలాగే ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఈ ఈక్విటీ కూడా బాగా తక్కువ ఉంది డెట్ కూడా బాగా తగ్గించుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది తక్ డెట్ కూడా పర్వాలేదు రీజనబుల్గా కనిపిస్తుంది ఏఐఏ ఇంజనీరింగ్ సో ఓవరాల్గా ఫైనాన్షియల్స్ టెక్నికల్గా ఫండమెంటల్గా బాగానే ఉంది అనుకోవచ్చు దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇవాళ చూస్తే కనుక నూట ఐదు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా ఫర్టిలైజర్ స్టాక్స్లో పెద్ద మేజర్ మూమెంట్ మనకి చూడలేదు బేసికల్గా బల్క్ కెమికల్స్ తయారు చేసే కంపెనీ వాల్యుయేషన్స్ బాగా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఈ స్టాక్ నూట యాభై రూపాయల నుంచి డెబ్బై రూపాయల వరకు పడిపోయి ఈ మధ్యకాలంలో ఒక స్వల్ప రికవరీ అనేది కనిపించింది అలాగే ఆ మధ్య చూస్తే కనుక ప్రమోటర్స్ తమ స్టాక్ని కూడా కొంచెం ప్లెడ్జ్ చేసుకున్నట్టుగా కూడా కొన్ని వార్తలు రావడం కూడా మనం చూసాము అండ్ ఒక మోడెస్ట్ ప్రాఫిట్స్ అనేది లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ ఇవ్వడం అనేది మనం చూస్తున్నాము ఈ దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ జనరల్ ఫర్టిలైజర్ కంపెనీ ఉన్నట్టు ఈక్విటీ ఎక్కువ ఉంది అలాగే డెట్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇంటర్ గ్లోబల్ ఏవియేషన్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇండిగో శోభా డెవలపర్స్ ఇవాళ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇన్ఫీబీమ్ ఎవర్ న్యూస్ ఇవాళ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది అలాగే ఎడల్ వైజ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇవాళ ఐదు పర్సెంట్ శాతం పెరిగింది స్పైస్ జెట్ ఈ రెండు ఏవియేషన్ కంపెనీస్ ఇవాళ కొంచెం బాగా రీబౌండ్ కనిపించింది బహుశా లాక్డౌన్ ఇంకా రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసేస్తారన్న ఉద్దేశంతో బహుశా ఇండస్ట్రీలో యాక్టివిటీ కనిపించింది జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ నాలుగు పాయింట్ ఏడు శాతం పెరిగింది అలాగే అరవింద ఫార్మా టాటా పవర్ ఎంఫోసిస్
స్ట్రాంగ్ మూమెంట్ ఇవాళ కనిపించింది అలాగే ఇవాళ టెలివిషన్స్లో చూస్తే కనుక ఎన్డీటీవీ ఇందాక మనం చూసినట్టు టీవీ ఎయిటీన్ రాజ్ టెలివిషన్ బాలాజీ టెలిఫిలిమ్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఒక స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ చూసాము ఇవాళ సో మార్కెట్ ఇవాళ లో నుంచి బాగా రికవర్ అయింది టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అలాగే ఇవాళ ఫార్మా స్టాక్స్లో కూడా కొంచెం యాక్టివిటీ కనిపించింది అందులో చూస్తే కనుక దివి స్లాబ్ దివి స్లాబ్ ఇవాళ బాగా పటిష్టంగా ఉందనుకోవచ్చు మార్కెట్ కొంచెం కరెక్ట్ అయినప్పటికీ దివి స్లాబ్ డీసెంట్ స్ట్రాంగ్ క్లోజింగ్ మనం చూసాము సో షార్ట్ టర్మ్ చూస్తుంటే కనుక దివి స్లాబ్ ఫర్దర్ అప్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తోంది సో దివి స్లాబ్ని ఒక షార్ట్ టర్మ్ రికమెండేషన్గా రెండు వేల మూడు వందల అరవై రూపాయల్లో క్లోజ్ అయిన స్టాక్ షార్ట్ టర్మ్లో బై పొషన్ తీసుకోవచ్చు నేను కూడా వన్ వన్ మంత్లో టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది దివి స్లాబ్లో అలాగే ఇంకొక చెప్పుకోదగ్గ స్టాక్ చూస్తే కనుక టాటా కన్స్యూమర్ ఇంతకతం టాటా గ్లోబల్ లాస్ట్ రెండు మూడు వారాలుగా మూడు వందల యాభై రూపాయల దగ్గర బాగా కన్సాలిషన్ అయింది కన్సాలిషన్ తర్వాత స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది సో టాటా కన్స్యూమర్ కూడా కొంచెం బులిష్గా కనిపిస్తుంది దివి స్లాబ్స్తో పాటు సో టాటా కన్స్యూమర్ని కూడా ఒక వన్ మంత్కి టూ మంత్స్కి షార్ట్ టర్మ్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు సో ఇవి ఈ రెండు స్టాక్స్ ఇవాళ రికమెండేషన్ దివి స్లాబ్ అండ్ టాటా కన్స్యూమర్ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కోసం సో ఇన్ మార్కెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవాళ కొంచెం పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయింది రేపు ఇల్లు కూడా కొంచెం నిలకడగా ఉంటే మార్కెట్లో కూడా ఒక షార్ట్ టర్మ్ అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంది కాబట్టి రేపు మార్కెట్ చాలా కీలకం రేపు సెకండ్ సెషన్ కనుక ఒంటి గంట తర్వాత కనుక మార్కెట్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అవుతాయి బై పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు ఒక స్టాప్ లాస్ పెట్టి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఈరోజు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్